שלום. במדריך החדש בסדרת מדריכי ה-PHP אנחנו נלמד כיצד ניתן להפוך מחוזות למערכים ומערכים למחוזות ואנחנו נראה שזה מאוד פשוט לעשות את זה. למה אנחנו צריכים את זה? אנחנו צריכים את זה כי זה יקל על חיינו בתור מתכנתים וזה בהחלט משהו שיכול לעזור לנו ביומיום שלנו. אז בואו נתחיל. הדבר הראשון שאנחנו נראה זה כיצד להפוך סטרינג, מחוזת של טקסט, למערך. בשביל זה אנחנו משתמשים בפונקציה המובנית, אקספלוד, והפונקציה המובנית מקבלת שני ערכים. הערך הראשון זה טוקן. טוקן אומר נוכל לחתוך את הסטרינג ואנחנו תכף נראה את זה והפרמטר השני זה בעצם הסטרינג שאיתו אנחנו רוצים לעבוד אז בואו נראה את הדוגמה והדוגמה days string זו מחרוזת שמכילה את כל ימי השבוע מופרדים בפסיקים שני שלישי פסיק, רביעי פסיק, חמישי פסיק, שישי פסיק, שבת. אז כאמור זו מחוזת שבה הימים מופרדים בפסיקים. ועכשיו כשאנחנו נרצה לעשות לזה אקספלוד, אנחנו צריכים להעביר בתור פרמטר ראשון מה שקראנו לו טוקן, אבל במקום הטוקן אנחנו צריכים להגדיר איפה אנחנו רוצים לחתוך את המחוזת כדי לקבל כדי לקבל פריטים. אז אנחנו רוצים לחתוך את המחוזת בפסיק ואת התוצאה של האקספלוד אנחנו רוצים להציב לתוך מערך days array ועכשיו אנחנו רוצים להדפיס את התוצאה של מה שעשינו, אה רגע לפני שאנחנו רוצים להדפיס יש לנו פה days string אנחנו עובדים על המחוזת days string ועכשיו אנחנו רוצים להדפיס את ה-days array למסע, אז בואו ננסה קודם כל עם days array את ה-echo ונראה מה אנחנו מקבלים, טוב או רע, הופה, notice array to string conversion, ואז הוא כותב לי פה array, מה זה array to string conversion? אקו יודע להדפיס סטרינגים, יודע להדפיס מחוזות, הוא לא יודע להדפיס מערכים ואנחנו מנסים להדפיס מערך לכן כשאנחנו רוצים לבדוק את התוכן של מערך אנחנו נשתמש במשהו אחר והמשהו האחר הזה הוא var dump var dump בסוגריים שם המערך days array מריצים ועכשיו הודות לבר דאמפ אנחנו רואים שיש לנו פה מערך, מערך שמכיל שבעה פריטים, הפריט הראשון הוא סטרינג שהערך שלו ראשון, והפריט השני סטרינג שהערך הוא שני, והשלישי סטרינג שהערך הוא שלישי, ויש לנו גם את הלנף, אבל אמרנו שאנחנו לא מתייחסים ללנף עבור עברית, אנחנו, אנחנו יכולים לראות שהלנף פה הוא לא מדויק אבל כמו שאתם יכולים לראות דבר דאמפ הוא מאוד אינפורמטיבי כשאנחנו עובדים עם טייפים עם סוגי משתנים שאינם מחוזות אז עד עכשיו ראינו כיצד ניתן להפוך מחוזות למערכים עם אקספלוד עכשיו אם אנחנו רוצים לעשות הפוך ולהפוך מערכים למחוזות יש לנו גם בשביל זה פונקציה והפונקציה שמה implod וגם היא מקבלת שני פרמטרים, הפרמטר הראשון הוא token שהוא ישמש אותנו בתור המפריד של המחוזת והפרמטר השני הוא המערך שאיתו אנחנו רוצים לעבוד אז המערך שלנו אנחנו יודעים בדיוק מהו המערך הוא די זרי והמפריד 
נאמר שאנחנו רוצים להפריד באמצעות סולמית. אז עכשיו בואו נציג את התוצאה של מה שעשינו אותו משתנה days string 1 שווה ובואו נעשה echo בסטרינג ועכשיו אנחנו בהחלט יכולים לראות שבמקום המערך שהיה לנו שם לפני זה יש לנו עכשיו מחרוזת שהפריטים לשעבר במערך מופרדים באמצעות סולמים. עוד דבר שאפשר לראות זה שאם אנחנו נעשה איבר דאמפ על המחרוזת אנחנו נקבל גם עבור מחרוזת מידע נוסף. איבר דאמפ על המחרוזת ועכשיו מה שאנחנו מקבלים, אנחנו מקבלים גם את הטייפ שזה סטרינג ו... <coughs> וגם את הלנט. אוקיי, אז זה הכל, ראינו שניתן להפוך מחרוזות למערכים באמצעות אקספלוד ומערכים למחרוזות באמצעות אינפלוד וגם ראינו כיצד ניתן להשתמש בוורדאם. תודה רבה ולהתראות במדריך הבא.